Mechanics is a branch of physics in which we study the objects which are in motion. Objects at rest or motion. Mechanics may इसके अंदर हमारे तीन टॉपिक होते हैं ये जो तीन टॉपिक है ये तीनों मैकेनिक्स में आएंगे वन इज स्टैटिक्स अदर इज एनालिटिक्स एंड डायनेमिक्स सो फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स मैकेनिक्स के अंदर तीन सब ब्रांचेस हो गई स्टैटिक्स पैरामेटिक्स एंड डायनेमिक्स ओके तो अब इन तीनों ब्रांचेस को एक एक करके स्टडी करेंगे Statics means an object is standing at its place. Static means नहीं चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है उसके क्या रीजन हो सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं चलता है इसको हम इसमें स्टडी करते हैं और जब वो नहीं चल रहा होता है तो उस समय कौन से इक्वेशन बनते हैं इस पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं ये उसके बाद में वो नहीं चलता है ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर खड़ा है ये नहीं चल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि इस पर फोर्स काम नहीं कर रहे इसमें बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके बाद ये नहीं चलता है इसकी स्टडी करते हैं इसकी पूरी एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है और कॉलेज में जब आप जाते हैं तो इसकी अलग से बुक्स पढ़ते हैं स्टेटिक्स उसके बाद काइनेमेटिक्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है मोशन में होता है उस समय उसके इक्वेशन क्या होते हैं ये आप क्लास नाइन्थ में पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इसमें आएगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं जो इक्वेशन आपने फेमस इक्वेशन पढ़े बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ये वाला नॉलेज जो है ये किस ब्रांच का है माइनेटिक्स ओके इस ब्रांच में हम क्या नहीं पढ़ते इस ब्रांच में हम नहीं पढ़ते हैं कि इस मोशन का रीजन क्या है मोशन का कॉज क्या है और मोशन का कॉज होता है फोर्स तो काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते तो उसमें सिर्फ वेलोसिटीज के बारे में वेलोसिटी का इंक्रीज वेलोसिटी का डिक्रीज उसके बारे में पढ़ते हैं डायनेमिक्स डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि रीजन क्या है किसी भी चीज के मोशन में आने का एक्सीडरेट होने का रीजन तो रीजन क्या होता है किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे वो मूव करेंगे तो डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ द मोशन पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन और कॉज ऑफ मोशन क्या होता है फोर्स तो फोर्स के बारे में जितना कुछ पढ़ते हैं वो कौन सी ब्रांच होती है डायनेमिक्स सिर्फ वेलोसिटी उसका इंक्रीज डिक्रीज उसका आपस में रिलेशन डायनेमिक्स एंड द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ड्यू टू वेरियस फोर्सेज दैट इज स्टेटिक्स ये ब्रांचेस के नाम हो गए ये इसलिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो अगर हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स किसका एक पार्ट है मैकेनिक्स का मैकेनिक्स खुद किसका एक पार्ट है फिजिक्स तो फिजिक्स का एक पार्ट मैकेनिक्स उसका एक सब पार्ट काइनेमेटिक्स ओके तो आज हम लोग पहले अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे क्लास इलेवंथ में आप काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों चीजें पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स पहले स्टार्ट करते हैं इसमें दो चीजें हैं जो हम पहले टर्मिनोलॉजी इसकी समझेंगे अलग अलग शब्दों के मीनिंग क्या होते हैं तो दो शब्द हमारे सामने बहुत आते हैं एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस चीज को हम एट रेस्ट कहेंगे और किस चीज को हम एट मोशन कहेंगे ओके okay. तो ये डस्टर यहां रखा है कैन बी से इट इज एट रेस्ट और हम लोग सब बोलेंगे इट इज एट रेस्ट पर ये जहां पर रखा है इस रूम में अर्थ की सरफेस पे ये अर्थ ऐसे घूम रही है अगर अर्थ घूम रही है तो इसके ऊपर जितने बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो भी इसके साथ घूम रही है और उसके कारण ये डस्टर भी घूम रहा है तो ये एट रेस्ट है या इमोशन है 
ये इमोशन हुआ उस डेफिनेशन के हिसाब से इसी तरह से अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो अर्थ में रखी हुई हर चीज सन के चारों तरफ घूम रही है दर इज इन मोशन तो इसके पास एक मोशन है अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण दूसरा मोशन है इसके पास अर्थ के रोटेशन के कारण लेकिन सन अपनी जगह पर स्टेशनरी नहीं है सन भी ऐसा चल रहा है गैलेक्सी में सन भी घूमता है चलता है तो सन के पास अपना एक मोशन है तो इसके पास तीन तरह के मोशन हो गए अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है उसके कारण और सन चल रहा है तो उसकी पूरी फैमिली अर्थ जुपिटर मार्स सब उसके साथ चलते तो वो एक मोशन और इस तरह से गैलेक्सी में हमारे गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं सब के सब ऐसे फैल रहे हैं सब चल रहे हैं अगर सब चल रहे हैं तो हर चीज चल रही है तो ऐसे में कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नहीं हो सकता तो ये एक सच हमने जाना दैट नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट एवरीथिंग इज इन मोशन नो ऑब्जेक्ट एट एब्सोल्यूट रेस्ट एवरीथिंग इज इन मोशन अगर ऐसा होगा तो फिर हम डिस्टेंसेस कैसे नापेंगे तो डिस्टेंसेस नापने के लिए हमको रेस्ट को डिफाइन करना जरूरी है तो हमने क्या किया इसकी एक रिलेटिव डेफिनेशन बनाई फिजिक्स में जो हमारे काम आती है जो इस दुनिया में हमारे काम आती है वो रेस्ट की डेफिनेशन क्या है वो रेस्ट की डेफिनेशन इस तरह से है उसके लिए आप एक शब्द पहले समझेंगे सराउंडिंग सराउंडिंग मीन्स हमारे आस की चीजें ओके okay. ये एक डस्टर पड़ा है इसके सराउंडिंग में ये एक चेयर है ये एक स्पीकर है ये एक डेस्क है और इन सब से इसके कुछ फिक्स डिस्टेंसेस अब हम टाइम को इन्वॉल्व करते हैं अभी हमने इन दोनों का डिस्टेंस नापा इसका इसका डिस्टेंस नापा एक सेकंड बाद फिर नापा ये डिस्टेंस है फिर एक सेकेंड बाद डिस्टेंस नापा हर बार हम क्या देखते हैं डिस्टेंस सेम किसके साथ सराउंडिंग के साथ ये सराउंडिंग है ये सराउंडिंग है ये सराउंडिंग है सो एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज नॉट मूविंग नॉट मूविंग मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग इज नॉट चेंजिंग तब हम इसको एड्रेस कहेंगे फिजिक्स के नाम से इसको एड्रेस कहेंगे और इसमें फिर हम वो थ्योरी नहीं लगाएंगे कि अर्थ घूम रही है अर्थ के चारों तरफ सन घूम रहा है क्योंकि ये हम पहले ही कर चुके हैं दैट एवरीथिंग इज इन मोशन ये हमको बात पर फिजिक्स में हम एक रेस्ट किसको करेंगे फिजिक्स में जब हम एक रेस्ट कहेंगे तब दैट विल बी इन रिलेशन टू इन रिलेशन टू सर सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग डिस्टेंसेस With respect to, with relation to surrounding, then it is at rest. Yes, this definition has been at rest. Okay, so this is physics for us. At rest. After that, another principle is that rest is a relative term. रिलेटेड टर्म का मतलब क्या होता है ए और बी दो आदमी एक ट्रेन से कंपार्टमेंट में बैठे ए एंड बी इनके बीच में एक डिस्टेंस है ये इस सीट पर बैठा है ये इस सीट पर बैठा है ये इनके बीच का डिस्टेंस है लेटर से इट इज टू मीटर ये आदमी इसको देखता है दो मीटर डिस्टेंस पे है फिर थोड़ी देर बाद देखता है अभी भी वही दो मीटर डिस्टेंस पे है फिर थोड़ी देर बाद देखता है दो मीटर डिस्टेंस पे है तो ये क्या डिक्लेयर करता है दैट पर्सन इज एट रेस्ट वो मूव नहीं कर रहा है एट रेस्ट है क्यों क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो बदल नहीं रहा है अगर वो हिलता जुलता तो डिस्टेंस बदलता तो उसने क्या डिक्लेयर किया बी भी क्या बोलेगा ए इज एट रेस्ट लेकिन 
ट्रेन चल रही है और ट्रेन के बाहर ट्रेन जब चलती है यहां प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है सी सी के सामने से ट्रेन जाती है वो बी को देखता है तो वो बी को क्या बोलेगा बी इज एट रेस्ट और इन मोशन बी इज इन मोशन तो अल्टीमेटली बी एट रेस्ट है या बी इन मोशन तो हमारा आंसर है इन रिलेशन टू ए बी इज एट रेस्ट इन रिलेशन टू सी बी इज इन मोशन तो रेस्ट या मोशन ये एब्सोल्यूट नहीं होते ये किस पर डिपेंड करते हैं रिलेटिव टर्म्स रिलेटिव मीन्स इन रिलेशन टू ए कुछ और बोलेंगे इन रिलेशन टू सी कुछ और बोलेंगे तो जिसके रिलेशन में हम पूछ रहे हैं तो उसके रिलेशन में हम बताएंगे एक बस में पचास आदमी जा रहे हैं और एक घंटे तक जर्नी करते हैं तो सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एट रेस्ट है पर विद रिस्पेक्ट टू द रूम विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन द बैक स्टेशन दे आर इन मोशन तो रेस्ट और मोशन के लिए क्या चीज समझना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में किसके रिलेशन में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और किसके रिलेशन में इन मोशन तो हम जनरली किसको कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन मोशन उस समय हम किसको देखते हैं सराउंडिंग आसपास की चार चीजों को हमने देख लिया उन चार चीजों के रिस्पेक्ट में अगर वो चल रहा है तो इन मोशन है और उनके रिस्पेक्ट में अगर वो एड्रेस है तो एड्रेस ये समझ में आ गया तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं इट इज ए रेस्ट क्योंकि बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस में नहीं पता अगर मैं यहाँ मूव करता हूँ तो मेरे डिस्टेंसेज इस टेबल के रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा होते हैं तो आई एम इन मोशन ये मेरा सराउंडिंग है ये मेरा सराउंडिंग है ये मेरा सराउंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आई एम चेंजिंग द डिस्टेंस सो आई एम इन मोशन So this is rest and motion. ये सब चीजें आप नोट करेंगे और ये सब सेंटेंसेस आपको याद रखने चाहिए What is rest? What is motion? Uh, types of motion. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज कर रहा है इसे इट इज इन मोशन ये जो चेंज कर रहा है ये मोशन हो रहा है इसको हमने देखा और उसकी अलग अलग एडजेक्टिव उसके साथ फिट कर दिए कि किस तरह का मोशन है जैसे पंखे को हम देखते हैं मूव कर रहा है ये पंखा चल रहा है अब सब क्या बोलेंगे चल रहा है तो मैं पूछूंगा अगर ये चल रहा है तो ये चल के कहा जा रहा है थोड़ी देर बाद कहा पहुंचेगा चलते चलते तो आंसर कहीं नहीं पहुंचेगा ये नहीं रहेगा तो एक चीज चल भी रही है और कहीं जा भी नहीं रही है ये कैसे हो सकता है तो आंसर है ये हो सकता है क्योंकि इसका मोशन लीनियर मोशन नहीं है इसका मोशन सर्कुलर मोशन तो इसका मतलब मोशन दो तरह के होंगे तो इस तरह से मोशन में हम अलग अलग तरह के मोशन देखते हैं और उसके सामने उसके एडजेक्टिव लगा देते हैं और उसके जो क्वालिटीज हैं उसके जो फीचर्स हैं उसको याद कर देते तो टाइप्स ऑफ मोशन में आप कुछ नाम याद करेंगे वन इज रेक्टी लीनियर रेक्टी मोशन Rectilinear motion when an object is moving in a straight line. Then it is having a rectilinear motion. Object moving in straight line. Okay. इसी में एक और शब्द भी आता है. That is translatory motion. Translatory motion. Again, the object is moving in a straight line. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ स्ट्रेट लाइन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दिस इज ए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सिंगल पार्टिकल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब एक लाइन में चलता है तो उसको हम क्या शब्द यूज करेंगे Rectilinear motion and when it is a body, that is a system of particles. System of particles. ये तो ये एक system of particles जिसमें बहुत सारे particles हो जैसे अर्थ चलती है तो उसके साथ उसके ऊपर जितने मकान बने हुए सब के सब चलते हैं 
और ऐसे अर्थ सन इधर खड़ा है अर्थ ऐसे चल रही है थोड़े से डिस्टेंस के लिए हम इसको क्या बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन इसी तरह से एक कार मूव कर रही है उस कार में चार व्हील है उसके अंदर चार पैसेंजर बैठे हैं तो उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन दूर से हम देखते हैं तो वो हमको कार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी दिखती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे वट इज मीन बाई ए पॉइंट ऑब्जेक्ट तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो रेक्टिंग है और ट्रांसलेटरी अदरवाइज दोनों का मीनिंग क्या है मूविंग इन दिंग ओके दूसरा टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन वेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल इसके नाम से क्लियर है ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कल अब इसी में एक शब्द और आता है रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन तो रोटेशनल मोशन अगेन इट इज मूविंग तो इसको हम दोनों को अलग अलग तरह यूज करते हैं यही कैटेगराइजेशन इसमें भी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट दैट इज ए वन सिंगल पार्टिकल अगर एक सिंगल पार्टिकल गोल घूमता है तो उसको क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन और अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल से एक फुल बॉडी है तो उस बॉडी के लिए क्या यूज करना है रोटेशनल मोशन जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर ऐसे घूम रही है इट इज ए सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल मिलाकर अर्थ बनती है और वो घूम रही है तो अर्थ के लिए हम क्या यूज करेंगे सर्कुलर मोशन की रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन एक पत्थर के टुकड़े को छोटे से पत्थर के टुकड़े को हमने धागे में बांधा और बांधकर ऐसे घुमाया वो तो पत्थर का टुकड़ा ऐसा घूम रहा है उसके मोशन के लिए आप क्या शब्द यूज करेंगे सर्कुलर मोशन समझ आया तो ये थोड़ा सा अंतर है बनते दोनों में सर्कल की तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और एक सिंगल पार्टिकल उससे इसके नाम में डिफरेंस आ जाएगा उसके बाद तीसरे टाइप का एक और मोशन हम यूज करेंगे जो न लीनियर है न सर्कुलर है And that motion is oscillatory motion. Oscillatory motion आपने बहुत देखे हैं Oscillatory motion. ये हमने pendulum को देखा इस pendulum को यहाँ fix किया है यहाँ इसका bob लगा है इसको move कराकर छोड़ दिया ये इधर आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा इधर जाएगा ये वाली position को हम कहते हैं इसकी mean position. मेन पोजीशन तो ये एक तरफ आना दूसरी तरफ जाना ऐसे मोशन के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं टू एंड फ्रो टू एक तरफ फ्रो उल्टी तरफ टू एंड फ्रो मोशन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजीशन जब ऐसा मोशन हो टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजिशन तो इसको क्या बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिलेशन एक और चीज आपने कभी सुनी होगी दैट इज वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन इज सेम थिंग एज ऑसिलेशन सिर्फ उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा और वो बड़ी जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे ऑसिलेशन और अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा शुरू कर देता है देन इट इज वाइब्रेशन तो ऑसिलेशन फास्ट हो जाएगा तो उसी का नाम वाइब्रेशन हो जाता है वो वाला शब्द यूज कर लेते हैं अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं इट इज वॉट एट दी सेम थिंग सो वाइब्रेशन इज वॉट बेसिकली फास्ट ऑसिलेशन ये हो गया वाइब्रेशन इसमें से जो चीज आपको लगे आपको नोट करनी चाहिए वो साथ साथ आप नोट करते जाइएगा मैं हर चीज दोबारा नहीं लिख पाऊंगा ओके तो इस तरह से हमारे मोशन हो गए आपने छह नाम अभी तक पढ़े लीनियर रेक्टिलीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन एक ग्रुप में सीधे चलने वाले सर्कुलर में दो नाम क्या क्या पढ़े सर्कुलर और रोटेशनल ऑसिलेटरी में दो नाम क्या पढ़े ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेशंस हैं वाइब्रेशंस तो ये तीन तरह के हमने मोशन किए ओके
ओके कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास पॉइंट मास क्या होता है इसके नाम से ही पता लग रहा है जिसका साइज कैसा हो बहुत छोटा एक पॉइंट जैसा उसको हम पॉइंट मास कहते हैं और वो एक इतनी छोटी चीज होती है कि जब वो मोशन में होती है तो जब उस पॉइंट मास का सामने वाला हिस्सा इस स्टेशन पर पहुंचता है तो पीछे वाला हिस्सा भी पहुंच गया होता है क्योंकि इसका साइज कैसा है एक पॉइंट तो पॉइंट कहीं भी जाएगा इकट्ठा ही पहुंचेगा लेकिन अब हम अगर एक ट्रेन को देखेंगे एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है और यहां से ट्रेन ऐसे गई इसने इस पोल को क्रॉस किया तो पहले इंजन क्रॉस करेगा उसके बाद ये जाकर उसका गार्ड क्रॉस करेगा तो इंजन क्रॉस करेगा और गार्ड का क्रॉस करेगा उसके बीच में थोड़ा सा टाइम लगेगा उस समय टाइम चेंज हो गया अगर इस समय हमारा टाइम है नौ बज के दस मिनट और पंद्रह सेकेंड फिफ्टीन सेकेंड तो ये पार होते होते क्या हो जाएगा नाइन टेन थर्टी फाइव दस सेकेंड लग तब हम क्या बोलेंगे ट्रेन पार हो गई ये जो दस सेकेंड टाइम तो टाइम ट्रेन कब पार हुई 15 सेकेंड में पार हुई कि 30 में पार हुई तो आंसर है 15 में इसने पार करना स्टार्ट किया और 30 में जाकर इसने पूरा इसको पोल को पार कर लिया ये 15 सेकेंड टाइम क्यों लगा क्योंकि ट्रेन का एक साइज था इतनी लंबी ट्रेन थी अगर ट्रेन लंबी ना होके एक सिंगल पर्सन होता और वो यहाँ पर दौड़ते हुए आता 9:15 पे इसको ऐसा क्रॉस करता और उसी एक सेकेंड में क्रॉस करके चला जाता क्योंकि वो क्या था पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटा अब चूंकि ये लंबी है इसलिए लंबी होने से इसको पार करने में टाइम लग गया तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों क्योंकि इसके अपने साइज के कारण यहां पर टाइम लगा तो जब किसी चीज का साइज इतना बड़ा होता है कि उसका मोशन उससे एफेक्टेड होता है उसकी कैलकुलेशन उसके साइज के कारण एफेक्ट हो जाती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास नहीं मानते जैसे एक ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करना है और ये वाले न्यूमेरिकल आपने बहुत बनाए हुए हैं अगर एक ब्रिज को एक ट्रेन ने क्रॉस करना है दिस इज ब्रिज एंड दिस इज ट्रेन इसके ऊपर जब ट्रेन आती है तो यहां पर ट्रेन है एंड वी स्टार्ट काउंटिंग इसने ब्रिज को क्रॉस करना शुरू किया और जब ये ट्रेन यहां पहुंच जाती है ये तब हम कहते हैं इस ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया इज लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस इट्स ओन लेंथ ये तब जाके हम बोलेंगे कि देखो इंजन यहां से चलना शुरू किया पहले इंजन कितना डिस्टेंस चला ब्रिज का डिस्टेंस फिर इंजन कितना चला ट्रेन का अपना लेंथ तब जाके ये ट्रेन क्रॉस हुई और अगर ये ट्रेन छोटी होती तो इंजन को कम चलना पड़ता ट्रेन बड़ी है तो इंजन को ज्यादा चलना पड़ेगा तो टाइम किस पर डिपेंड करता है ऑन दी लेंथ ऑफ दी ट्रेन ऑन दी साइज ऑफ दी ट्रेन चूंकि ये टाइम मोशन साइज पर डिपेंड करता है इसलिए ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते उसकी जगह अगर हमने एक बॉल को फेंका बॉल यहां से एंटर करेगा और यहां पर निकलेगा एस अब वो बॉल इतना सा बॉल है या इतना बॉल है या इतना बॉल उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या हमारी कैलकुलेशन में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो बॉल को हम क्या कहेंगे पॉइंट मास क्योंकि उस बॉल के मास से उस बॉल के साइज से कोई डिफरेंस नहीं आता ठीक है तो इसके लिए नोट करिए पॉइंट ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इफ ड्यूरिंग मोशन इफ ड्यूरिंग मोशन इट कवर्स ए डिस्टेंस It covers a distance much greater, much greater than its own size. Much greater than its own size. Okay. इस डेफिनेशन को इस तरह से समझिए जब हम एक बॉल को यहां से यहां फेंकते हैं बॉल का साइज बहुत छोटा है ब्रिज का साइज बहुत बड़ा है 
तो इतना छोटा साइज ब्रिज के सामने एक पॉइंट पास की तरह है लेकिन जब ट्रेन यहां से जाती है तो ट्रेन का साइज ब्रिज के मुकाबले एकदम छोटा नहीं है कंसिडरेबल है इसलिए उसको पॉइंट मास नहीं कहेंगे लेकिन ये ट्रेन के लिए हम एक दूसरा सीक्वेंस में आपको बताता हूं दिस ट्रेन गोज फ्रॉम कैलकटा टू बॉम्बे इन 36 सिक्स आवर्स कैलकटा टू बॉम्बे इन 36 सिक्स आवर्स या उसको राउंड कर लेते हैं इट गोज देयर इन 30 आवर्स एंड द डिस्टेंस इज 3000 किलोमीटर then what is its speed so i say the distance upon time this is equal to 100 km per hour 100 km per hour ye humne uski speed nikali 30 ghante mein wo train calcutta to bombay pahunchti hai lekin hum ye question nahi puchte ki wo 30 ghante mein driver pahunchta hai ki guard pahunchta hai to hamara answer kya hai ट्रेन पूरी की पूरी पहुंचती है तीस घंटे उस समय हमने उस ट्रेन को क्या मान लिया है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों क्योंकि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कैलकटा टू बॉम्बे दैट डिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ट्रेन तो उस डिस्टेंस के सामने जो ट्रेन का साइज है बहुत छोटा है और वो एक नक्शे में आप देखिए सेटेलाइट से देखिए तो कैसी दिखेगी एक पॉइंट जैसे वो पॉइंट कहां से चलना शुरू हुआ कलकत्ता से और कहां पहुंचा बॉम्बे उस समय वो ट्रेन में छह बोगी है या आठ बोगी है छह डब्बे हैं या आठ डब्बे हैं कोई फर्क पड़ेगा क्या उसके टाइम पे वो तीस घंटे में पहुंचती है अगर दस डब्बे की ट्रेन है तो भी तीस घंटे में पहुंचती है पंद्रह डब्बे की ट्रेन है तो भी तीस घंटे में पहुंचती है हम एक्स्ट्रा टाइम एड नहीं करते लेकिन जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो 10 डब्बे की ट्रेन कम टाइम लेती है और 15 डब्बे की ट्रेन ज्यादा टाइम लेती है उसके साइज के कारण कैलकुलेशन में असर आया तो जब एक पोल को क्रॉस करती है उस समय ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन जब दो स्टेशन के बीच में ट्रेन जाती है तो वही ट्रेन क्या बन जाती है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्योंकि उसके दस डब्बे पंद्रह डब्बे बीस डब्बे से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके टाइम कैलकुलेशन में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो अब कुछ कुछ बात समझ में आ रही है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको हमने देखना है जो मोशन हो रहा है उसको देखना है अगर उस पर वो ऑब्जेक्ट का साइज कोई डिफरेंस नहीं डालता है तो हम उसको क्या कहेंगे कोई डिफरेंस नहीं डालता देन इट इज पॉइंट ऑफ जेट और उसके साइज के कारण टाइम में या दूसरी चीजों में डिफरेंस आ जाता है मोशन में डिफरेंस आ जाता है देन इट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ तो साइज इफेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा ओके अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं एनसीईआरटी में उसको हम लोग देखते हैं मोशन टू दिस स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट ओके सुनिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड एज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ऑब्जेक्ट ये सीक्वेंसेस हम आपको बताते हैं पहला है ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्म्स बिटवीन टू स्टेशन तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा कि नहीं तो आंसर है यस इट इज ए पॉइंट ऑफ बिटवीन टू स्टेशन अच्छा दूसरा ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं थ्री पॉइंट वन अच्छा उसके बाद ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एक मदारी एक सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चला रहा है डबू बजाते हुए और उसके साइकिल के हैंडल पे एक मंकी बैठा है बंदर बैठा है तो उस मंकी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे तो हमने किस तरह से सोच रहे हैं इसको मंकी का साइज थोड़ा छोटा या बड़ा हो तो इसके साइकिल के मोशन में कुछ अंतर आएगा नहीं आएगा मंकी कोई एक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है तो मंकी के साइज से इसके एग्जीबिशन में इसके प्रेजेंटेशन में किसी भी चीज का कोई अंतर आ रहा है नहीं आ रहा इसलिए मंकी को हम क्या मानेंगे पॉइंट ऑफ क्योंकि मंकी के साइज से कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा न टाइम न किसी तरह का मोशन तो इसलिए मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा वो अपनी जगह पर रुका हुआ है और हैंडल पे बैठा हैंडल घूम रहा है साइकिल घूम रही है नबरू बज रहा है वो सब के साइज से फर्क पड़ रहा है मंकी के साइज से फर्क नहीं तो दैट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट 
इस तरह सुनिए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एक क्रिकेट का बॉल हमने स्पिन करके फेंका तो जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको मालूम है जब हम स्पिन करते हैं तो ये बॉल ऐसे घूमते हुए जाता है जब ये ऐसा घूमता हुआ जाएगा और सामने पिच पर ऐसे पड़ेगा तो यहाँ पर जैसे ये स्ट्राइक करेगा ऐसा घूमेगा और ऐसे स्ट्राइक करके घूमेगा और इधर घुड़ जाएगा ये बॉल को स्पिन करना आप लोग सब जानते हैं तो स्पिन करता हुआ एक बॉल हमने देखा उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे उसके लिए सोचिए अगर हमारे बॉल का साइज इतना है और हमारे बॉल का साइज इतना है साइज में डिफरेंस है तो उसके मुड़ने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा अंतर आएगा अगर एक आपको हम एक पत्थर दे देंगे छोटा सा कांच की गोली और बोलेंगे इसको स्पिन करके उतना मोड़ो तो आप नहीं मोड़ पाओगे और अगर एक बड़ा बॉल रहेगा जिसमें सीम रहेगी वो इतना बड़ा ऐसा रोटेशन बनाते हुए जाएगा ये जब ऐसा रोटेशन बनाते हुए जाएगा और अर्थ पे गिरेगा तो ज्यादा मुड़ेगा तो मुड़ना कम मुड़ना या ज्यादा मुड़ना इसके साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं तो आंसर है उसके साइज पे डिपेंड करता है तो मोशन साइज पे डिपेंड करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे इट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ तो जब किसी चीज का मोशन उसके साइज के कारण चेंज होता हो देन इट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ तो स्पिन करता हुआ बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा और उसके बाद चौथा एक एग्जांपल है ये टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप ऑन द एज ऑफ द टेबल ये इसको हमने यहां पर रखा ऑन द एज ऑफ द टेबल ये यहां पहुंचेगा और यहां पहुंच के इस तरह से ऐसा किया और ये ऐसा किया यहां इस तरह से तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे या नहीं ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है सोचने में ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन आप कंपेयर करिए अगर हम एक छोटा सा छोटी सी गोली लें पॉइंट जैसे और उसको यहाँ से ऐसा जाने दे जैसे ही वो इसको पार करेगी वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में सीधे नीचे गिरेगी उसका मोशन होगा रेक्टिलीनियर मोशन स्ट्रेट नीचे इसका मोशन कैसा है ये यहाँ से गया और ये ऐसा देखिए लंबे साइज के कारण इसको ऐसा मुड़ना है ये ऐसा मुड़ा और ये जो चीज है ऐसा होना ये कौन सा मोशन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन तो देखिए अगर एक पॉइंट को हम यहां से भेजते हैं तो वो पॉइंट ऐसा जाएगा और जाकर स्ट्रेट लाइन में सीधा नीचे गिरेगा कौन सा मोशन रेक्टिलीनियर पर अगर एक लंबी चीज को ऐसा भेजते हैं तो जैसे ही ये किनारे जाके पलटता है ये कौन सा मोशन है सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन क्यों ऐसा हो गया क्योंकि इसके पास एक लंबा साइज है तो इस साइज के कारण मोशन में अंतर आ गया रेक्टिलीनियर की बजाय क्या बन गया वो सर्कुलर मोशन बन गया रोटेशनल मोशन बन गया तो साइज के कारण मोशन के टाइप में अंतर आ गया इसलिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते समझ आया तो क्रिकेट की स्पिनिंग बॉल इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट दिस स्लिपिंग स्लिपिंग फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ ए टेबल ओके दिस टम्बलिंग वीकर विच मेक्स ए रोटेशनल मोशन इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकिन इतनी लंबी ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होती है जब वो दो स्टेशन के बीच जाती है क्योंकि स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस और भी बड़ा होता है उसके उसके साइज में फर्क नहीं पड़ता तब उसको क्या मानेंगे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी चीज का होना या नहीं होना ये किस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मोशन कर रहा है उसका अपना साइज क्या है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उस डिस्टेंस के मुकाबले में उसके साइज का कोई इफेक्ट है या नहीं इफेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा और कोई इफेक्ट नहीं है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमको जरूरी क्यों क्यों चाहिए पॉइंट ऑब्जेक्ट तो आंसर है कि हम लोग फिजिक्स के जो लॉज बनाते हैं हमारे सब लॉज पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके बनते हैं अब उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लॉ को हम लोग बड़ी बॉडी में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते ये केस टू केस डिपेंड करता है जैसे आपने एक 
छोटा सा एग्जाम्पल एक इक्वेशन मालूम है आपको एस इज इक्वल टी यू टी प्लस आर बी टी स्क्वे ये डिस्टेंस के लिए हमने बनाया है अब एक ट्रेन ऐसे जा रही है उसकी हमको यू मालूम है उसका टी मालूम है एक्सेलरेशन ए मालूम है तो हम उसके एस के बारे में पूछते हैं अब ये ट्रेन इतनी लंबी है तो जब आप एस के बारे में बताएंगे तो इंजन कितना दूर चला ये बताएंगे कि गार्ड कितना दूर चला ये बताएंगे तो ये आंसर अलग अलग हो सकते हैं क्यों क्योंकि इसमें लंबा साइज है तो वो जो इक्वेशन है हमारा वो इक्वेशन एक पॉइंट के लिए बना हुआ है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आफ एटी इस तरह से जितने भी हमारे फिजिक्स के लॉज हैं मैकेनिक्स में वो सारे लॉज किसके लिए हैं पॉइंट वास के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जब हमको एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उस लॉज में नेसेसरी चेंजेस करते हैं और तब वो लॉ एक बड़ी बॉडी के लिए फिट हो जाता है जैसे अभी आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है हमको एक चीज आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक पॉइंट मास घूमता है तो एम आर स्क्वेयर होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पर अगर एक डिस्क एम मास की डिस्क है और इसका रेडियस आर है जब ये डिस्क ऐसा घूमती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वेयर होता है क्यों क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसको हम घुमाते हैं ऐसा आर रेडियस ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ बांधा और ऐसा घुमाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर नहीं हाफ एम आर स्क्वेयर तो क्यों क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का रूल जो है जरूरी नहीं है बड़ी बॉडी में भी लगता इसलिए हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझना जरूरी ठीक है सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन तो डायमेंशन का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट चल रहा है तो किस तरह से उसकी पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है फिर यहां पर है फिर यहां पर है फिर यहां पर है एंड दिस मेक्स ए स्ट्रेट लाइन दिस मेक्स ए स्ट्रेट लाइन और ग्राफ में ग्राफ में हम इसकी पोजीशन देखते हैं ये यहां पर था उस समय x इज इक्वल टू जीरो जब ये यहां पे पहुंचा तो x इज इक्वल टू टू यहां पहुंचा x इज इक्वल टू फोर यहां पहुंचा x इज इक्वल टू सिक्स लेकिन थोड़ा y को चेक करिए यहां पर हाइट हाइट हमको क्या दिखाती है y और राइट साइड का डिस्टेंस क्या दिखाता है x ओके okay. तो यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट कितना है हाइट कितनी है जीरो यहां पर इसकी हाइट कितनी है जीरो यहां पर भी हाइट कितनी है जीरो यहां पर भी हाइट जीरो डेप्थ देखिए यहां पर ये इस बोर्ड के लेवल में है यहां पर भी बोर्ड के लेवल में है यहां पर भी है ना तो ये अंदर गया है और ना बाहर आया है ये जो डेप्थ है इसको हम कहते हैं जेड कोऑर्डिनेट तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक गया है तो इसका कौन सा कॉर्डिनेट चेंज हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है तो आंसर है x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग y कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग z कोऑर्डिनेट इज नॉट तो हम बोलेंगे देयर इज ओनली वन डायमेंशन व्हिच इज चेंजिंग व्हाट इज दैट डायमेंशन x तो ये एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है दूसरी डायमेंशन में चेंजेस नहीं हो रहे तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन ये है वन डायमेंशन मोशन इसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है ओनली वन कोऑर्डिनेट ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज और इसका एग्जांपल क्या है लीनियर मोशन लीनियर मोशन जितने भी होते हैं सब क्या कहलाएंगे वन डायमेंशन मोशन एक लाइन में चलना वन डायमेंशन मोशन ठीक है अब इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स डाउट क्रिएट करते हैं किस तरह से कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ये वन डायमेंशन मोशन है या नहीं है तो पुरानी डेफिनेशन हमने क्या बनाई है यहां पर x की वैल्यू है टू 
तो ये y की वैल्यू है टू यहाँ पर x की वैल्यू है फोर तो ये y की वैल्यू भी बदल गई y इज इक्वल टू थ्री हो गया यहाँ पर और x इज इक्वल टू फोर हो गया तो इसका y भी बदल गया अब इसका x कोऑर्डिनेट भी बदल गया y कोऑर्डिनेट भी बदल गया दो कोऑर्डिनेट बदल गए हैं तो हम इसको वन डायमेंशन कहेंगे कि टू डायमेंशन तो ऐसा देखने से क्या लगता है टू डायमेंशन कहना चाहिए क्योंकि x और y दोनों चेंज हो रहे हैं पर नहीं ये भी वन डायमेंशन मोशन है ये मैं आपको बताता हूं किस तरह से वन डायमेंशन मोशन है ओके okay, पहले टू डायमेंशन क्या होते हैं जिसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और ये पॉइंट इस बोर्ड के ना तो ऊपर आ रहा है ना अंदर जा रहा है दैट इज दैट कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा लेकिन x और y दोनों चेंज हो रहे हैं क्या हम इसको टू डायमेंशन कहेंगे आंसर इज नो क्यों क्योंकि आपको किसने बोला है कि x y हमको ऐसे ही देना है x y का जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस हमारी शर्त क्या होती है कि इन तीनों को आपस में 90 डिग्री होना चाहिए कितना होना चाहिए 90 डिग्री टू इच अदर लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इसको ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि कैसा हो इसको हम स्पेस में कहीं पर भी ऐसे शिफ्ट कर सकते ये इसकी ओरिजिन है ओरिजिन यहाँ चाहिए यहाँ ले आओ ये लाइन ऐसे चाहिए ऐसे बना लो ये ऐसे कर लो ऐसे बना लो सब का फ्रीडम है ये हम लोग सब कर सकते हैं इस तरह से चेंजेस ला सकते हैं लेकिन क्या शर्त फिक्स रहनी चाहिए एंगल कैसा होना चाहिए नाइनटी उसमें चेंज नहीं कर सकते ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिर से बनाता हूँ और ये एक्स है और ये वाई है ऐसा बना हुआ था अब मैंने उसको ऐसा बना दिया ऐसा बना दिया तो ये वाली डायरेक्शन किसकी हो गई x की और ये डायरेक्शन 90 डिग्री ये किसकी है y की और इसके ऊपर ऐसे निकल के आएगी z की अब देखिए इसमें क्या चेंज हो रहा है ओनली x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा और ये तो कोई शर्त नहीं है कि हमको x ऐसा बनाना पड़ेगा दो रूल हम एक्स को जैसा चाहे बना सकते वाई अपने आप 90 डिग्री मुड़ जाएगा वाई 90 डिग्री ऐसा मुड़ गया अब ये देखिए इसके चेंजेस कैसे हो रहे हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं एक्स की डायरेक्शन में सो दिस इज वन डायरेक्शन तो हमने उसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लिया दैट ओनली वन दिस वन डायरेक्शन मोशन क्या याद किया लीनियर मोशन जब भी एक लाइन में कोई चीज चलेगी उसको क्या बोलेंगे वन डायरेक्शन मोशन ओके सो दिस इज मोशन इन ए लाइन मोशन ओके अब हम लेते हैं दूसरा टू डायमेंशन मोशन ये हमारा कॉर्डिनेट सिस्टम है एक पॉइंट मूव किया यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया यहां से यहां गया यहां से इस तरह से ये पॉइंट चलता है और अब आप समझ रहे हैं कि अगर हम इसमें x को ऐसा चेंज भी करना चाहें तो भी इसको वन डायरेक्शन में फिट नहीं कर सकते कैसा भी x रखिए क्या होगा इसका ये x है और ये x है और ये हाइट इसकी क्या है y x और y इसका देखिए ये इतना x और इतना y इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो क्या क्या चेंज हुआ x भी चेंज हो गया और y भी चेंज हुआ दो पॉइंट z चेंज हुआ क्या ये इसके बाहर नहीं आया और इसके अंदर भी नहीं गया तो z चेंज नहीं हुआ सिर्फ कितने पॉइंट चेंज हुए दो और ये पॉइंट लगातार कहा रहता है तो आंसर है ये पॉइंट लगातार इस बोर्ड के प्लेन में रहता है इस प्लेन के बाहर नहीं आता इस प्लेन के अंदर नहीं जाता है तो इसका एक नाम पड़ा मोशन इन ए प्लेन ये क्या था मोशन इन ए लाइन इसका नाम क्या है मोशन इन ए प्लेन कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं दो तो इसका नाम पड़ गया टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन
two coordinates, same thing. Yeah, yeah, motion in it. Yeah. This is two dimensional motion. के बाद हम लेते हैं थ्री-डायमेंशनल मोशन। थ्री-डायमेंशनल मोशन तो अब आप समझ गए x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो ये थ्री-डायमेंशनल मोशन है। थ्री-डायमेंशनल मोशन के लिए इसको इस बोर्ड को छोड़ना पड़ेगा इस बोर्ड को और छोड़ के ऐसा ऊपर आना पड़ेगा। तो जैसे एक बर्ड फ्लाई करती है, एरोप्ले� तो जब बर्ड यहां से यहां तक गई तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया हाइट के कारण वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया और आगे बढ़ गई है तो जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे बर्ड के फ्लाइट कर रहे इसलिए बर्ड की फ्लाइट क्या कहलाती है थ्री डायमेंशनल मोशन ये जस्ट समझ में आए बर्ड को फ्लाई करने के लिए क्या चाहिए क्या उसको एक लाइन में जाना पड़ेगा नो no. क्या उसको एक प्लेन में रहना पड़ेगा नो no. तो उसको कहाँ जाना है? उसको पूरे स्पेस में जाना है। स्पेस में वो कहीं भी ऐसा मर सकती है, उसका एक्स चेंज होता जाएगा, वाई चेंज होता जाएगा, जेड चेंज होता जाएगा, तो ये हो गया मोशन इन द स्पेस। तो थ्री डायमेंशनल मोशन कहाँ होता है? मोशन इन स्पेस। और इसमें क्या-क्या चेंज होते हैं? ऑल � ये बन गया थ्री डायमेंशनल मोशन फ्लाइट और सिपर ये इसका एग्जांपल फ्लाइट ऑफ सिपर तो ये इस तरह से डायमेंशन के हिसाब से हमने तीन तरह का कैटेगराइजेशन कर लिया वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशन 